C program to find factorial of a number. तो ये टर्ज़ जो नो प्रथम में वेरिएबल डिक्लेयर करेनी थी इंटीजर टाइप के वेरिएबल i n एवं फैक्टोरियल फैक्ट एक टा वेरिएबल शेटा इनिशियल वैल्यू दोनों निलम वन एक होन अमरा एक टा यूज़र का स्थिति के नंबर इनपुट निबो जितर फैक्टोरियल बिर कर बो तो फैक्टोरियल माने होलो कोन एक टा नंबर के एक एक करे कोमिए वन पर जन्तो गुना करे लिखा अर्थात जो दे फाइव एक टा शंका है एवं इटर फैक्टोरियल दर बोझते अर्थात पाँच थे के एक एक करे को में एक पोषण तो जाबे एवं शब्दों को गुन ताहल हमरे यूजर के साथ के एक टा शंखा नीलाम एक होन लूप चलाबो फॉर लूप चलाबो जिकने आई एर वैल्यू स्टार्ट हो बे एक थे के एवं आई चल बे एन एर शोमन एवं छोटा पोषण तो अर्थात हमरे जिदे पाँच एर बिर करते चाहिए ताहले आमदरे एक इटे शूटरों टा होलो फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्ट इनटू आई तो ये लूप टा ज्योतकुन पर जोन तो शुद्ध तो ये कंडीशन है तो तकुन पर जोन तो चल बे ताहले आमदरे फैक्टोरियल इनिशियल वैल्यू चिलो वन ताहले प्रथम फलाफल टा क्या भेव वन इनटू आई बा वन वन इनटू वन वन इर पौरोपति� एक है ना आयर वैल्यू एक बेरे जाबे तो अखने टेस्ट भेज टू एर पर क्या होगे एक उन बोर्ड तो माने फैक्टोरियल वैल्यू को तो है इसे वन एर पौर बोर्ड तीते जोखन आज भेज तो अखन फैक्टोरियल एक है ना आज भेज आयर वैल्यू होगे टू तो ल आगे चिलो वन इनटू टू एक उन बोर्ड तो माने टू एर अब अर सेम लूपे फिर उठ जाबे चार तार पर आयर वैल्यू एक उन चार आगे फैक्टोरियल जे वैल्यू चिलो शेटा थाक बे एरो कुम कुरे गुन खोए हुए बार बे आर की तो एक पर हमरा शोर्बोशे शे एक है ना जे फैक्टोरियल शोर्बोशे जे वैल्यू टा पाओ जाबे ए कंडीशन है चुन्नो शेटा प्रिंट कर दिवो एक होन अर्थात् मन करे दशर घर नाम होता दशर घर नॉर्थ के दशे के दे एक दश दो कोने बीस ये रकम अर्थात् दश शंख टा फिक्स थक बे शुद्ध चेंज हो बे एक दो तीन चार पाँच ये रकम गुना करे तो है ना अच्छा तो हम रा शुरू प्रथम इनपुट ने तो प्रथम हम रा वेरिएबल डिक्लेयर करें ना इंटीजर टाइप के वेरिएबल एक है तो हमरा जेस शंका टा जो ना मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाते हैं सच्ची शेष शंका टेन पोट ने वो जब हम दशर घर नाम होता है जिधे कुटता है जिधे दश इन पोट ने वो एनर्मन टेन एक उन फॉर लूप चला बो जेक है तो दशे शाते गुना करें कि एक आज बे एक बार दशे शाते गुना करें एक बार दूसरा श एक ही टेनिशियली आयर मन शुरू हो बे एक थे के एवं शेटर चोल बे दशे राग पोषण तब उन दशे शोमन तब दशे चे छोटो अथवा दशे शोमन अर्थात् आमदे नामोता शादानों तो दश पोषण तो ही चले एक थे के दश पोषण तब हमरा गुन कोडी एवं प्रति टर लूपे एक कोरे बार बे अर्थात् प्रथमे दशे के दश होले दितिया � एवं शेटा जोनो शूत्रों टकी हो बे r equal to one into n सॉरी i into n तो ले प्रथम बार i एमन एक एवं n की हम रचेटे इनपुट निसी तो ले इटा जो दश होय ताले one into दश माने दश परोबोट्टी लूप जेतो कंडीशन टा ठीक है से परोबोट्टी लूप पे जखन जाबे तो उन i एमन हो बे दो ही ताले खन दो ही बज बे एवं n शोमन की दश दश दो गुने बीस तो प एरोम करे होते एवं शोभा लास्ट टाइम रे इटर प्रिंट कर दी बो इटर प्रिंटर के इत्रे एक ना देखा था छे परसेंटेज डी इनटू परसेंटेज डी इक्वल टू परसेंटेज डी बैकस्लेश एन तो एक है ट्रेगल उर पोरी चोट आई एक है ट्रेप प्रथम परसेंटेज डी दरा बुझा छे आई दूसरे परसेंटेज डी दरा बुझा छे एन इक्वल 
এইখানের সিরিয়ালটা দেখলেই বোঝা যায় প্রথমটা আচ্ছা ওরা প্রথমটা এখানে এন দ্বিতীয়টা আই এবং লাস্টেরটা আর এখন পারফেক্ট নাম্বার প্রোগ্রামিং সি অর্থাৎ কোনো একটা নাম্বার পারফেক্ট কি না সেটা আমরা কীভাবে বুঝতে পারি তো একটা পারফেক্ট নাম্বার চেনার উপায় হল ওই নাম্বারটাকে ওই নাম্বার ছাড়া এর থেকে ছোট যে সকল নাম্বার দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য করা যায় তাদের যোগফল যদি ওই নাম্বারটা সমান হয় তাহলে ওই নাম্বারটাকে পারফেক্ট নাম্বার বলা হয় যেমন ছয় ছয় যদি একটা পারফেক্ট নাম্বার হয় তাহলে ছয়ের থেকে ছোট কোন কোন সংখ্যা দ্বারা ওইটাকে নিঃশেষে বিভাজ ভাগ করা যায় আর কি তাহলে ছয়কে নিঃশেষে ভাগ করা যায় এক দ্বারা দুই দ্বারা এবং তিন দ্বারা চার এবং পাঁচ দ্বারা কিন্তু নিঃশেষে বিভাজ্য করা যায় না তাহলে ওইগুলো হবে না আর এখানে যদি এক দুই তিন যদি আমরা যোগ করি তাহলে দেখা যায় ছয় অর্থাৎ এই সংখ্যাটাই পাওয়া যাচ্ছে অর্থাৎ যে সকল সংখ্যা দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য করা যায় ওইগুলোর যোগ করলে আবার ওই সংখ্যাটাই পাওয়া যায় এখন এটা তাহলে আমরা কিভাবে পেতে পারি তো সর্বপ্রথম আমাদেরকে চেক করতে হবে যে এই সংখ্যা থেকে ছোট কোন কোন সংখ্যা দ্বারা নিঃশেষে বিভাজিত হয় তারপর ওই সংখ্যাগুলোকে যোগ করে দিব আচ্ছা তো এই জন্য আমরা প্রথমে ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করে নিই আই এন আই এবং সামি কল টু জিরো ধরে নিলাম তাহলে আমরা ইউজারের কাছ থেকে একটা নাম্বার ইনপুট নিয়ে নিব এখন ফর লুপ চালাবো তো ইনিশিয়ালি আয়ের বেলা এক থেকে শুরু হবে এবং আয় চলবে এন এর থেকে ছোট পর্যন্ত অর্থাৎ আমরা যদি ছয় নিয়ে কাজ করি তাহলে আই আই সর্বোচ্চ হতে পারে পাঁচ অর্থাৎ এর আগের সংখ্যা পর্যন্ত এবং প্রতিটা লুপে আয়ের মান এক করে বৃদ্ধি পাবে এখন ইফ যদি দেখা যায় যে আমরা এন কে আয়ের মান দ্বারা ভাগ করলাম অর্থাৎ আমরা তো চাচ্ছি নিঃশেষে বিভাজ্য হয় কিনা সেটা দেখতে তো নিঃশেষে বিভাজ্য কখন হয় যখন ভাগ শেষ হয় জিরো যদি অর্থাৎ এন এর থেকে ছোট যে সকল সংখ্যা দ্বারা এন কে ভাগ করলে সেটার ভাগ শেষ শূন্য হয় তাহলে তো এটা বলবে নিঃশেষে বিভাজ্য হচ্ছে তাহলে আয়ের মান এক তাহলে এন যদি হয়ে থাকে আমাদের ছয় ছয়কে এক দ্বারা ভাগ করলে নিঃশেষে বিভাজ্য হয় ভাগ শেষ শূন্য তাহলে যদি ভাগ শেষ শূন্য হয়ে থাকে তাহলে তো সেটাকে আমরা এই একটা নাম্বার হিসেবে কাউন্ট করতে পারি যেগুলোকে আমরা যোগ করব তাই না এগুলোর মধ্যবর্তী একটা নাম্বার হলো ওইটা তো তাহলে এটাকে কী লেখা যায় সামি কল টু সাম প্লাস আই তো সামের ইনিশিয়াল ভ্যালু ছিল জিরো তাহলে জিরো প্লাস আই তাহলে বর্তমানে আয়ের ভ্যালু কত এক তাহলে জিরো প্লাস আই মানে ওয়ান এখন পরবর্তী লুপে যাবে মানে পরবর্তী ঝাঁপে যাবে পরবর্তী ধাপে যদি যায় তাহলে বর্তমানে আয়ের ভ্যালু হলো দুই আয়ের ভ্যালু যদি দুই হয়ে থাকে এখন দুই দ্বারা ছয়কে ভাগ করবে যদি নিঃশেষে বিভাজ্য হয় ভাগ শেষে যদি জিরো হয় তাহলে এখন বর্তমানে আয়ের ভ্যালু কত দুই আর আগে সামের ভ্যালু কত ছিল এক দুই আর একে কত হয় তিন এই যে এরকম দুই আর একে হয় তিন এরপরে আবার লুপটা ঘুরবে এখন আয়ের ভ্যালু কত হবে তিন আয়ের ভ্যালু যদি তিন হয় এবং এটি যদি নিঃশেষে বিভাজ্য হয় তাহলে আগে সামের ভ্যালু ছিল এই এক আর ওয়ান প্লাস টু এখন আবার এসে তিন যোগ হয়েছে আই তাহলে এখন হয়ে গেছে ছয় ঠিক আছে এখন আবার ওরা লুপ ঘুরে আয়ের ভ্যালু হবে চার এখন চার দ্বারা দেখা যায় নিঃশেষে বিভাজ্য হয় না তারপর যাবে পাঁচ পাঁচ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হয় না তাহলে এখন বর্তমানে এই শর্ত ফিল আপ অর্থাৎ এই ফর কন্ডিশনের লুপটা শেষ মানে ফর লুপ শেষ এখন ফর লুপ থেকে বের হয়ে যখন এই কন্ডিশনে ডুবে এখন চেক করবে যে আমরা যে এখানে সামটা পেলাম সামটা কত পাইছি আমরা ছয় পাইছি এই ছয়টা কি আমাদের ইনপুটকৃত নাম্বারের সমান যদি ইনপুটকৃত নাম্বারের সমান হয় তাহলে আমরা বলতে পারি এটা হলো পারফেক্ট নাম্বার আর যদি সমান না হয় তাহলে এটা পারফেক্ট নাম্বার না এখন সি প্রোগ্রাম টু চেক ওয়েদার এ নাম্বার ইজ প্যালিনড্রোম অর নট অর্থাৎ প্যালিনড্রোম নাম্বার বলতে বোঝাচ্ছে একটা নাম্বারের মনে করি একটা নাম্বার হলো ওয়ান টু ওয়ান এটার ডিজিটগুলোকে যদি রিভার্স করে দিই উল্টা করে দিই তাহলে আবার সেম নাম্বারই পাওয়া যায় যেমন ওয়ান টু ওয়ানকে যদি রিভার্স করে দিই তাহলে ওয়ান টু ওয়ানই থাকবে ওয়ান ওয়ানকে রিভার্স করলে ওয়ান ওয়ানই থাকবে তাহলে এটা আমরা কীভাবে বের করতে পারি তো এটা বের করার জন্য আমরা সর্বপ্রথম আমাদের এই নাম্বারগুলো কীভাবে রিভার্স করা যায় সেটা দেখতে হবে তো রিভার্স করার জন্য সর্বপ্রথম আমরা এখানে নিয়ে নিলাম ইনিশিয়াল ভ্যারিয়েবলগুলো আগে ডিক্লেয়ার করে নেই এখানে ভ্যারিয়েবল নিতে হবে নাম 
এরপর সাম ইকুয়াল টু জিরো ইনিশিয়ালি ধরে নিলাম আর এবং টেম্প এখন আমরা ইউজারের কাছ থেকে একটা একটা ডাটা বা একটা নাম্বার ইনপুট নিব নেওয়ার পরে সেটাকে টেম্প ভেরিয়েবলের ভিতরে রাখব রেখে এটার মধ্যে হোয়াইল লুপ চালাবো এখন হোয়াইল কতক্ষণ পর্যন্ত চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত টেম্পের ভ্যালু নট ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ টেম্পের ভ্যালু যতক্ষণ জিরো না হচ্ছে এখন আমরা আর ইকুয়াল টু টেম্প পার্সেন্ট টেন অর্থাৎ টেম্পকে দশ দ্বারা ভাগ করলে ভাগসে যেটা হয় সেটা হলো আর তো এখানে আমরা দেখে যে আমরা একটা নাম্বার ইনপুট দিছি ইউজার সেটা হলো ওয়ান টু ওয়ান তো সেটাকে আমরা টেম্প ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখছি বা টেম্প ইকুয়াল টু নাম তাহলে টেম্পের মনে কত হবে একশো এক এরপর আমরা বলতেছি ওয়াইল্ড লুপের ভিতরে যে আর ইকুয়াল টু টেম্প পার্সেন্ট টেন অর্থাৎ আর হলো ভাগশেষ তাহলে দশ দ্বারা এই টেম্পকে বা একশো একুশকে ভাগ করলাম ভাগ করলে ভাগশেষ কত হয়েছে এক তাহলে আর এর মান কত এক এবং সাম ইকুয়াল টু কি সাম হলো সাম ইন্টু টেন তো প্রাথমিকভাবে সামের মান কত হচ্ছে জিরো তাহলে জিরো ইন্টু টেন প্লাস আর আর এর মান এখানে কত পাইছি এক তাহলে বর্তমানে আমাদের সাম কত হয়েছে ওয়ান যে জিরো প্লাস আর ওয়ান কত হয় সাম ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে বর্তমানে টেম্প সমান কত টেম্প ইকুয়াল টু হলো টেম্প ডিভাইডেড বাই টেন তো আমাদের ইনিশিয়ালি টেম্প ডিভাইডেড বাই টেন তো টেম ডিভাইডেড বাই টেন মানে হলো আমাদের এখানে টেম্প কত ছিল একশো একুশ যে এখানে একশো একুশ পাইছিলাম অর্থাৎ একশো একুশকে দশ দ্বারা ভাগ করলে যে ভাগ ফল পাওয়া যায় সেটা হলো টেম্প অর্থাৎ টেম্পের সূত্র হলো টেম্প ডিভাইডেড বাই টেম্প অর্থাৎ এখানে ভাগ মানে ভাগ ফল টেম্প তারা বোঝাচ্ছে মূলত ভাগ ফল তাহলে টেম্পের ভ্যালো কত বারো এরপরে এই লুপটা আবার ঘুরবে লুপটা ততক্ষণ পর্যন্ত ঘুরবে যতক্ষণ পর্যন্ত টেম্পের মান শূন্য না হচ্ছে তো এখানে টেম্পের মান কত বর্তমানে বারো তার মানে এটা অবশ্যই ঘুরবে টেম্পের মান যখন বারো তো এখানে আবার ঘুরবে ঘুরে কী হবে টেম্পকে আবার দশ দ্বারা ভাগ করে ভাগ শেষটাকে নিবে এই যে এখানে টেম্প কত ছিল বারো বারোকে দশ দ্বারা ভাগ করে ভাগ শেষ কত পাইছে দুই তাহলে বর্তমানে আরের ভ্যালু কত আরের ভ্যালু হলো দুই এখন সামের জায়গায় এখানে বসাবো আগে সাম কত পাইছিলাম সাম পাইছিলাম আগে এক এই যে আগে সাম পাইছিলাম কত এক এখন ওই একের সাথে এই দশ গুণ করব এবং বর্তমানে যা আর পেলাম সেটাকে যোগ করব তাহলে টেম সমান কত হবে এখন টেম সমান হবে এই যে টেম্প যেটা ছিল এখানে টেম্প কত ছিল বারো বারোকে দশ দ্বারা ভাগ করব ভাগ করে যে ভাগ ফল পাবো সেটা তো বারোকে দশ দ্বারা ভাগ করে ভাগ ফল পেলাম এক তাহলে বর্তমানে আমার টেম্পের মান হলো এক তো এক কি শূন্য সমান না তার মানে কি আবার যাবে আবার লুপের ভিতরে যাবে তো হোয়াই লুপের ভিতরে আবার যখন যাবে তাহলে এখন আর ইকুয়াল টু কত হবে টেম্প বাই টেন তো টেম্প হলো এক এটাকে দশ দ্বারা ভাগ করে যে ভাগ শেষ পাওয়া যাবে এটার ভাগ শেষ কত পাইছে এক তাহলে আর এর মান কত এক তাহলে এখন সামের মান কত পাবো এর আগের ধাপে সামের মান কয়েছিল কত পাইছিলাম বারো তাহলে বারোর সাথে দশ গুণ করব এবং আর যোগ করব এক যোগ করব তাহলে কত হয়েছে একশো একুশ তাহলে বর্তমানে সাম হলো একশো একুশ আর টেম্প কত টেম্প কত হবে টেম্প হলো যে এই বর্তমানে যে টেম্প আছে বর্তমানে টেম্প কত এক এখানে আগের ধাপের টেম্প এক একে যখন দশ দ্বারা ভাগ করছিলাম তখন ভাগ ফল কত পাওয়া গেছে শূন্য তাহলে বর্তমানে টেম্প হলো শূন্য এখন তো শূন্য পেয়ে গেছি এটা কি এটা এখন কি এই কন্ডিশনের সাথে ম্যাচ করে না করে না তার মানে আমাদের হোয়াই লুপ শেষ এখন চলে যাবে এর বাইরে এর বাইরে গিয়ে ম্যাচ করে দেখবে যে বর্তমানে আমরা সর্বশেষ যে টেম্পটা পেলাম এখানে টেম্প সমান কত পাইছি সর্বশেষ সর্বশেষ টেম্প যেটা পাইছি বা সর্বশেষ যে টেম্পটা পাবো সরি সর্বশেষ যে সামটা পাবো এই যে সর্বশেষ যে সামটা পাইছি সেটা কত পাইছি একশো একুশ এই একশো একুশটা কি ওই নাম্বারের সমান অর্থাৎ আমরা যে নাম্বারটা ইনপুট দিয়েছিলাম একশো একুশ সেটার কি সমান হয়েছে রিভার্স করার পরে তো যদি সমান হয়ে যায় তাহলে আমরা প্রিন্ট করবো হ্যাঁ এটা হলো প্যালেন্ড্রোম নাম্বার আর যদি সমান না হয় তাহলে নন নট প্যালেন্ড্রোম নাম্বার এখন হলো প্রাইম নাম্বার প্রোগ্রামিং সি অর্থাৎ সি প্রোগ্রামে কীভাবে প্রাইম নাম্বার শনাক্ত করা যায় তো প্রাইম নাম্বার মূলত হলো যে সকল সংখ্যাকে ওই সংখ্যা এবং এক ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় না নিঃশেষে ভাগ করা যায় না তাদেরকে প্রাইম নাম্বার বলে তো সর্বনিম্ন প্রাইম নাম্বার হলো টু অর্থাৎ আমরা সর্বনিম্ন প্রাইম নাম্বার হিসেবে কাউন্ট করব দুইকে এখন শুরুতে আগে ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করে নিই 
तो इंटीजर टाइप एर वेरिएबल आई काउंटर मान प्रथम है जीरो एवं एन तो अमरा यूजर का सेक एक टा वेरिएबल नहीं एक टा इनपुट नहीं निच्छी एन ए एन वेरिएबल है एवं फॉर लूप चला ची तो इनिशियली आयर मान धोरे निच्छी टू कारण शॉर्बनी में नो प्राइम नंबर होल टू एवं ये लूप टा कतो पर जोन तो चल बे जो तो कौन पर जोन तो एन एर थे के माने एन एर एक आगे अर्थात अमर जो दी टेस्ट करी जे दोष की एक टा प्राइम नंबर की ना ताले ये लूप टा चल बे जो तो कौन पर जोन तो आयर वैल्यू नॉय ना होते तो तो कौन पर जोन तो अर्थात दोष ची छोटो एवं प्रति टा था पे आयर मान एक करे बार बे ताले फॉर और की कर बे एक है ना जब हमरा नंबर टक इनपुट दिसी उजाले का स्थिति के शेटा के आयर वैल्यू दरा भाग कर देख बे जे निश्चित ही विवाद जो होती है कि ना बा भाग से शून्य होती है कि ना जो दी कोनो एक टा शंका दरा इस शंका टक जो दी निश्चित ही विवाद जो होए जाए ताहले तो हमने बोले दी बजे टलो विवाद ताहले आम्रा काउंटर मान एक बारी दी वो इनिशियली काउंट करतो सुन्नो तो इनिशियली काउंटर मान सुन्नो तो जो दी देखा जाए जे एक टा जे कुनो एक टा आई दरा भाग माने भाग माने एन भाग हुए भाग से सुन्नो हुए गए से तले काउंटर मान एक बेरे जाबे एवं शादो शादे आम्रे टा ब्रेक कर दी वो कारण जो दी एक टा ताके ब्रेक दिए दिलाम। ब्रेक दौर पौरे एकोन ए फॉल्ड लूप थे के बेर हुए ऐसे चेक कर बे जे ए काउंटर मान की एकोन शून्य आसे कीना का का माने काउंटर मान की शून्य रे शोमन आसे कीना और थाक ए माने कोनो शंखधारी भाग जाए नहीं काउंटर मान शून्य माने की जे प्राथमिक अवस्था काउंट सिलो शून्य एकोनो जो दी ए म ए शंकर चे छोटो कुनो शंका दारा या शुल्ले इटा के निश्चित विवाद जो करा जाए नहीं ए जो नहीं तो काउंटर मान बारे नहीं काउंटर मान ना बाले हम रे बोल रहे इटा प्राइम प्राइम नंबर और एल्स अतः जो दी बेरा जाए काउंटर मान तालु मेरे बोल बे इटा प्राइम नंबर ना